ሀላ ፈጽመው አዲሱ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነዋል ይህንንም ተከትሎ በርካታ አባይ ፍርሶችን የዳሰሱበትንና ከ35 ደቂቃዎች ብላ የዘለቀ አገር የመምራቱን ሐላፊነት ምረከባቸውን ይፋያደረጉበት ንግግር አሰምተዋል ይሄ ታዲያ የተለመደ አለያም የዘወትር ክስተት አይደለምና የብዙዎችን ትክክለት ለመሳብ በክቷል ምናልባትም ለናንተ ትክክለት ቀረብ ያሉና ፖለቲካውና ወቅታዊውን የሀገሪቱ ሁኔታ የሚመለከቱ ጭብጦች ጨምሮ በንግግራቸው ተሰምተዋል እንደቆማችሁለት የፖለቲካ ሐሳብና እንደምትወክሏቸው ድምጾች እስኪ በጠቅላላ ግምገማችሁን እንደደረ እንዴት አገኛችሁት ይሄን ቃለ መሃላ ላይ ፈጽሞ ሐላፊነቱን የተቀበሉበትን ንግግራቸውን አቶ ጃዋር ከርሶል ጀመረ ተጋላይ ንግሩ አሁን ያለው ሁኔታ ያንጸባረቀ ይመስለኝ በአብዛኛው ህዝብ ተቀባይነት ያገኘነው ይመስለኝ ምክንያቱም ሀገሪቷ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ስላለች ያን ችግር የሚረዳ ከዛ ችግር ውስጥ ደግሞ ለማውጣት ሚታትር አመራር ነው ህዝቡ እየፈለገ ያለው በዛ ነገር ስታዩ አብይ የተናገራቸው ነገሮች ለህዝቡ ተስፋ የሚሰጡ ከችግር እንወጣ ይሆናል ይህ ሰው ወጣት እንደመሆኑና የተናገራቸው ቃላቶችም የፖለቲካ ችግሩን የተረዱ ለውጥ ለማምጣትም ተስፋ የሰነቁ ናቸው ብሎ ለመቀበል የሚያስችሉ ይመስለኛል ሆኖም ግን ዛሬ የሰማነው ብቻ ነው በተጨባጭና በተግባር ስናይ እዚህ ዛሬ ቃለ ገቧቸው ፖለቲካ በዳሩ ለማስፋት ችግርን ለበፍታ ከፖለቲካ አመራሮች ከተቃዋሚ ጋር ተቀራርቦ ለማስራት እና ሌሎች ያሏቸው እንዲሁም ከኤርትራ ጋር ራሱ እርቅ ለማውረድ የተራገባቸው ነገሮች ከቃል እና ከንግግር አልፈው ወደ ተግባር እየተገበሩ ከሆነ ሀገሪቷን ከገደራ ፋፍ ለማመለስ ተቃቢናቸው እየነማሰው መልካም በንግግራቸው የተነሱትን አንኳር አንኳር ጭብጦችን እናነሳለን አቶ ጃዋር ከቅርታ ጋር ጠይቃለሁ ከዛሬ ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸውና አንቱ ይያሉ እንዲያደርጉልኝ ጠይቃለሁ ዶክተር ታዬ ወደር ሶልሽ ሀገር እርሶም እንዳቶ ጃዋር ሁሉ የንግግራቸውን መንፈስ ጠቅላላ ስሜት እንዴት አገኙት እንዴት ተቀበሉት አመሰግናለሁ ለጥያቄው ዶክተር አቤ ጊዜው የወለዳቸው ወይም ደግሞ መፍቴ እንዲያመጡ ያስቀመጣቸው ባለው በያደጋ ገዛት ምክንያት እንዳው ለኢትዮጵያ ህዝብ መፍቴ ያመጣሉ ብሎ በፍላጎት የተደረገ ሳይሆን የትግል ውጤት በመሆናቸው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠብቀውን አይነት ንግግር አድርገዋል ብዬ አምናለሁ። እንደ አሰባሳቢ ጅዘርግቶ ሌሎችንም ዜጎችን በሙሉ አገራችንን ለመገንባት ድርሻ አለን ሁላችንምና ተሳታፊ መሆን ይገባናል የሚለውን ዘንባባ ያቀረቡ ይመስለኛል። በንግግራቸው ውስጥ ብዙ ተስፋ ተጪ ጉዳዮችንም መልክቻ ያለው መብቶች መከበር አለባቸው የሚባል ሐሳብ በነጻነት መገለጽ እንዳለበት ቆመዋል የሕግ የበላይነት የለም መብት አልተከበረም ነው ኢትዮጵያ ህዝብና መብት ይከበር ነበር ሲል አይነበረው ይሄንን አንጸባርቀዋል በንግግራቸው ሌላው እንግዲህ ባልተለመደ መልኩ ከዛሬ ድረስ በያደግ ውስጥ ተምተን ማናቀው ሊቅርታ ጠይቀዋል ተባሳይ ተፈጠረ ለናቶች የሰባይ መብት ተከራካሪዎች ፖለቲከኞች በአገራችን ውስጥ ለፈጠረ ለመጣዎች ለተረሰው ጥፋት ሐላፊነቱን በመውሰድ ይቅርታ ጠይቀዋል ይሄ ያልተለመደ መሆኑ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ወስደዋለሁ መልካም እለቱ ለሀገራችን ታሪካዊ ቀን ነው ይላሉ ራሳቸው በታሪክ አጋጣሚ አዲስ የፖለቲካ ምራፍ የመጀመር ድሎችን አግኝተን ብዙዎችን በእውጉስ አንድጠቀምባቸው አመልጣውናል ይላሉ ያመለጣውን ያወቁ ሰው መሆናቸው ምናልባትም ድጋሚ እንዳያመልጥ የተሻለ ጥንቃቄ ለማድረግ የተዘጋጀ ይመስላሉ ከስህተት ስለመማር ስለ አንድነትና ስለ ሐሳብ ልዩነቶች መኖር መልካምነት ስለ መደማመጥ ያነሳሉ። የኔ ሐሳብ ካላሸነፈ ሞች ይገኛለው ማለት ግን አገር ሊያቆም አይችልም ቤተሰብን የሚያፈርሳል ይልቁንም ይላሉ። እስኪ አሁን አገሪቱ ከካለችበት አጣብቂኝ ያንጻር አቶ ጃዋር ምን ያህል ተስፋ ሰጥቶታል የዶክተር አብይ ንግግር ወጀመሪያ ቀደም ባልከው እኔ ብዙ ሰዎች አንተ ምረው ያበር ያደቁ አንቱ የሚባል ነገር የለም ለማቅለል አይደለም በውስጥ እንግዲህ አንቱና አንተ ያቀያየር ፈጠቀም እና ዶክተር አብይ ወደ አመራር የመጣው በያደግ ላጎት አይደለም ህዝቡ ትግል ነው በተለይ የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮ ባደረገው ከፍተኛ ትግል ፍራቱ ራሱን ለማዳን ሲል በተወሰነ ደረጃ በወጣቱ ተሰሚነት ሊኖር የሚችል የፖለቲካው ትኩሳት ሊያቀዘቅዘላቸው የሚችልና ግዜ ሊሰጣቸው የሚችል ሰው ስላሰለጋቸው ወደ ፊት ያመጡት ስለዚህ በባልደረባ ያሁን እንደተናገሩት ይህ ግለሰብ ወደ ፊት የመጣው በህዝቡ ትግል ነው የህዝቡ ውጤት ነው የህዝቡ አደራ ማለበት የህዝቡ አደራ አንድና በጣም ቀላል ይመስለኛል ይሄም ከአምባገናዊ ፍርአት ወደ ዲሞክራሲያዊ ፍርአት ማሸጋገር ነው በደረ ይሄ ጊዜ ውስጥ ስላለን ይሄ አደግ ደግሞ አንባገና ይስራአት ስለሆነ ከዚህ ስራአት ወደ ዲሞክራሲ ስራአት የሚያሽራግድ ድልድይ እንዲሆነለት ነው ህዝቡ የሚፈልገው ይሄንን አንተ እንዳልከው እሱ ጣዋት ይናገረው ነበርው የተረዳው ይመስለኛል ከተቃዋሚው ጋር ለመቀራረብ 
ከዛ እንዲሰፈን ዲሞክራሲ እንዲመጣ ማለት ነው። ዲሞክራሲ አላ አይደለም የብሎ የተናገሩ ተጠቅላይ ሚኒስትሩ ዲሞክራሲ ወደፊት እንዲመጣ ተክተን እንሰራለን የአንድ ሀሳብ የበላይነት ብቻ ሳይሆን የሁሉም ሀሳብ የሚሽራሽርበት ተቃዋሚ ሳይሆን ተፎካካሪ የምንሆነበት የሚል መስፋጭ አይነት ግሮችን ሲናገሩ ስለሰማው ይሄንን ሐላፊነት በደንብ የተረዱት ይመስለኛል ግዜ የሚጠይቀው ፖለቲካ የተረዱት ይመስለኛል ይሄ ግን ሊታመንበት ይገባል በተግባር ሊሰራበት ይገባል ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር የሽግግር ጠቅላይ ሚኒስትር ነው በሽግግር ፖለቲካ ውስጥ ያለ ነው የሽግግር መንግስት ሐላፊ ናት የሳይቻው ሐላፊነት ሀገር ማልማት ሌሎች ሌሎች ነገርነት አይመስለኝም የሳይቻው ሐላፊነት ከአንባገርና የሥርዓት ወደ ዲሞክራሲ የሥርዓት የምናደርገው ጉዞ የተቃዋሚውን ኃይልና የመንግስት ኃይል ገዢውን ፓርቲ ኃይል በማቀራረብ በማደራደር ወደ ነጻ ገለልተኛና ተፎካራካሪ ምርጫ እንዲሁም ደግሞ ወንጀል የሰሩ ሰዎች ለፍርድ ቢቀርቡበት የተጎዱ ካሳ የሚያገኙበት ፍትህ ያጡ ፍትህ የሚያገኙበት ፍርሃት መገንባት ላይ ነው መስፈራት ያለበት ንግግሩ አመርቂ ነበረ እነዚህ ነገሮች በደም የተረዳ እንደሆነ ያሳየኛል ሆኖም ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ቃል ሰሰጠው ማመንከራ ቆመ ቆይቷል ህዝቡ በተጨባጭ በሚታይ ስራ ብቻ ነው የሚያምነው ፋታ ይሰጣዋል ግዜ ይሰጣዋል ሆኖም ግን ባስቸኳይ እርምጃ በመውሰድ አገሪቷን ማሻገር አለበት ዓለም በአንድ በኩል በጥሞና በአግራሞትና በጉጉት በሌላ በኩል ደግሞ በስጋት እየተመለከተው ያለው አገራዊ ለውጥ ላይ እንገኛለን በማለት የሚደረደሩት ዶክተር አቢ ችግሮቻችን በርካታና ፋታ የማይሰጡ ናቸው ይላሉ የችግሮቹንም መጠን ግዙፍነት የተረዱ መሆናቸውን ይገልጻሉ በነጻነት ሐሳብን የመግለጽ መብት መከበር አስፈላጊ መሆኑን አጽኖ ሰጥተው ይናገራሉ እንደ ተቃዋሚ ፖለቲካ ደረጃት ዶክተር ታየ ተቀራርቦ መስራትን አጽኖት እንደሰጠ መሪ ነው የሰማቻቸውና ቀደም ብለው እንደተቀጡት ተስፋዎቹ የቱ አካባቢ የሚጀምሩ ስራዎች ያሳዩታል እርሳቸው እንዳሉት ችግሮቹ በርካታና ፋታም ማይሰጡ ናቸውና አድማጮች ጀምርነው ውይት አልተቋጨም ነገ ይከጥራል ዓለም በአንድ በኩል በጥሞና በአግራሞትና በጉጉት በሌላ በኩል ደግሞ በስጋት እየተመለከተው ያለው አገራዊ ለውጥ ላይ እንገኛለን በማለት የሚደረደሩት ዶክተር አቢ ችግሮቻችን በርካታና ፋታ የማይሰጡ ናቸው ይላሉ የችግሮቹንም መጠን ግዙፍነት የተረዱ መሆናቸውን ይገልጻሉ ቀደም ጨረፍ ያደረጉት በነጻነት ሐሳብን የመግለጽ መብት መከበር አስፈላጊ መሆኑን አጽኖ ሰጥተው ይናገራሉ እንደ ተቃዋሚ ፖለቲካ ደረጃት ዶክተር ታየ ተቀራርቦ መስራትን አጽኖት እንደሰጠ መሪ ነው የሰማቻቸውና ቀደም ብለው እንደተቀሱት ተስፋዎቹ የቱ አካባቢ የሚጀምሩ ስራዎች ያሳዩታል እርሳቸው እንዳሉት ችግሮቹ በርካታና ፋታ የማይሰጡ ናቸውና አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን መስከለኛ መንገድ ላይ ነው አገራችን ያለችውና ይሄንን ወደ ትክክለኛ ጎዳና ለማስኬድ እንዲቻል የሀገሪቷ ውስብስብ ችግሮችን ለመፍታት ወሉን መጨበጥ ያስፈልጋል ለዚህ እንግዲህ የህزبን አመኔታ ማግኘት ነው ዛሬ ዶክተር አቢ ባደረጉት ንግግር የህزبን ቀልብ ስበዋል ብዬ ገምታለሁ ተስፋ ሰጪ ነገሮችን ተናግረዋል በተስፋ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ አሁን ያንተ እንደተጠቀስከው በተግባር መጀመር ያለባቸው ነገሮች አሉ። ዜጎች ናሳባቸው በነጻ ለመግለጽ ባደረጉ ለስር ተዳርገዋል ለብዙ ጊዜ መብቶቻቸው ተረግጠዋል መብቴ ይከበር ነው ያለ ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህ ለማድረግ ሰፊ ውይይት ወይም የፓርላማ ወይም ያስፈልግ ነገር ነው ያላምንም የሚያጠግብ እንጀራ ከመጣዱ አስተውጋልና እዛች ምጣዱ ላይ እንጀራውን ማስፋት የሚያስፈልጋል መብቶችን ለማስከበር ሐሳብ በነጻነት መግለጽ ስርቤት የተወረወሩ ቢያለምንም ወንጀል የነሱን ሐሳብ ስለተቃወሙ ብቻ የተወረወሩትን መፍታት ከትላንት ወደ የተፈቱትን እነስክንድርና አንዱ ዓለምና ሌሎችን ትላንትና መልሰው ስርቤት አስቀብታቸዋል እነዚህ ነገሮች በአስቸኳይ መስተካከል ወይም ደግሞ ምጃን ወስደባቸው የሚችሉ ናቸው በየ አመናለሁ ስለዚህ ምንድነው ባጭሩ የህዝብን አመኔታ ለማግኘት ተግባራዊ ስራዎች መጀመር የተስፋ ስንት ምርግጥ መነሻ ነው እነዛን የተስፋ ስንቆችን ሰንቀን ወደ ተግባር ስንቀይራቸው ህዝብ አመኔታውን ሲሰጥ እንዳሉትም ምሳቸው መደማመጥ ሲኖር መከባበር ሲኖር ተቃዋሚውን ተቃዋሚ እንኳን ሳይባል ተፎካካሪ እንዲሆን ነው ማባል ያለበት ብለዋል በሀገር ግንባታ ላይ እንዲሳተፍ ለማድረግ እድሉን መስቀድ መስጠት አለባቸውና እርግጥ ዛሬ የመጀመሪያ ነው የመጀመሪያ ቀን አንድ ነው ወደፊት ቀኖችና ሳምንታት በሚያደርጉት ተግባራት ይመዘናሉና አሁን ጅማሮ ጥሩ ነው ለማለት ነው ባጭሩ ከሰማ ነው ንግግር መልካም አቶ ጃዋር ወደርሶ ለምጣ ዶክተር አቢ በንግግራቸው በርካታ ጭብጦችን ይዳሱ እንጂ 
ምናልባትም ከቀደሙ አሰራሮች ፍጹም ወጣ ማለትን የሚጠይቅ ሁኔታ እንድንመለከት የሚጋብዝ ይመስላል ዞሮ ዞሮ ሳቸው የገዢ ፓርቲ ሊቀመንበር ናቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ኃላፊነቱን ይተረከቡት ለውጥ የሚፈልጉ ሌሎችን የሚያቅፍ ድርጅት እንዲሆን የሚፈልጉትን ይሃል በድርጅታቸው ውስጥም የቆየ አሰራርና ለማድ የሳቸው ወደ ስልጣን መምጣት በራሱ ከተለያዩ ክፍሎች ከሚኖረው ስሜት ጋራ ከውጪ ያለው ይልቁንም እንደርሶ ያለው በፖለቲካው እንቅስቃሴ በወጣቶች እንቅስቃሴ የነቃ ተሳትፎ የሚያደርግና ለውጥም በፍጥነት የሚጠብቀው ወገን እንዴት ያስታረቀዋል ይሄንን አቶ ጃዋር እንግዲህ አዎ ዶክተር አብይ ይሄ አዴግ ለጋምበር ሆነው ይሄ አዴግ ወክሎ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ግን በዛ ብቻ ራሳቸው ናታይ ተሳንፈው ማየት የለባቸውም ህዝቡም በዛ ብቻ አይደለም ደብ እንዳልኩት አሁን የተቀበሉ ታላፊነት ይሄዴ ግን ፖሊሲ ስራ ላይ ማስፈጸም አይደለም ከይሄዴ ወደ አዲስ ሱዳን ኢትዮጵያ ወደ አዲስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚደረገው ምደረገው ሽግግር እንዲመሩ ፍዛይድ እንዲያደርጉ ነው ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን የመጡት በይሄዴ ብቻ አይደለም ይሄዴ ግን እንደ ፓርቲ መምራት ብቻ ሳይሆን ይሄዴ ግን ከራሱ ጋር አስተርቆ ከህዝቡ ጋር አስተርቆ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲመጣ ማድረግ አላፊነት አለባቸው ባሁን ወቅት በኢትዮጵያ ሁለት ኃይለ ነው ያለው ምንም እንዲደበቅ አይደለም አንደኛው የገጆ ፓርቲ ማለትም የህውሃት ወታደራዊና የደህነት አቅም አለ ሁለተኛው ደግሞ የህزب ኃይል አለ በፈየ ቄሮውና የሌሎች የፋሎ ምንላቸው ኃይል አለ ይሄ ሁለት ኃይል ነው ፒፕል ፓወር እና ስቴት ፓወር አለ ባሁን ወቅት ሁለቱ እኩል ሚዛን እየደፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው የዶክተር አብይ ሐላፊነት ይሄንን ሁለቱን ለማስተረቅ አንዱ አንዱ ሳይነደው በተለይ የህزب አቅም ያለውን ፍርአት ሳይነደው ወደ አዲስ ፍርአት የማሻገር ኃላፊነት ነው ያለባቸው ይሄን በማድረግ ላይ የህزبውን ፓወር የህزبውን ጉልበት መጠቀም መቻል አለባቸው ይሄን ለማድረግ ደግሞ የህزبውን የሚያስደስት ህزبውን ከጎናቸው አስልሆ የሚያስቆጥል ስራዎችን መስራት አለባቸው ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ባሁን ወቅት ያለው የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲው የመነሳት መቻል አለበት ዛሬ ኢትዮጵያ ህزب ደስታው ሙሉ የማይሆንለት እነሱ ክንድር ዶክተር አብይ ዛሬ ከተናገሩ ምንም የተለያየ የተናገሩ ነገር የለም ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ስራኞች ክንድር ነጋን ውስጥ ሌሎች አብረው ተሰራ ያሉት በሙሉ ዶክተር አብይ ዛሬ ከተናገረው ምንም ወጣ ያለ ነገር የለም ስለ ፍትህ ነው የተናገሩት ስለ አንድነት ነው የተናገሩት ስለ ሰላም ነው የተናገሩት ዛሬ ዶክተር አብይ ያሉት ነገር አለ አንዱ ራቡን ያደረ አንዱ ዘርፎ አፍታ መሆን አይችልም ያሉ ይሄን ደግሞ ያዘራገሩት ልጆቹ ምንም እኮ ስር ቤት ያለው ሰው በሙሉ ይሄን ነው የተናገረው ስለዚህ ዛሬ ዶክተር አብይ ይሄን እየተናገሩ እነሱ ክንድር ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን አንድ ሳምንት ስር ቤት የሚቆይ ሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዶክተር አብይ ወደፊት መሄድ ከፈለጉ እንዲሚሏቸውና የሚጋደራቸው የፈተና የሚሰጣቸው ኃይል አለ በደንብ አለ ሆኖም ግን ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህውሃት የደህንነትና የውታደራዊ አቅም ብቻ አይደለም ያ ብቻ ጉልበት አይደለም የህزب ጉልበት አለ ፒፕል ፓወር የምንለው አለ ህውሃትን እጁን ጠምዝዞ የተሻለ አመራር ወደፊት እንዲመጣ ያደረገው የህزب ጉልበት አለ የህزب ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ጥያቄውን መንግስት እንዲፈጽምለት ላይያስገድድ የሚችል አቅም ተገምብቷል በሀገሪቱ ውስጥ ያንን አቅም በመጠቀም ከውስጥ የሚፈታተኗቸውና ለውጥ እንዲሚሉትን ኃይሎች ለመቋቋም ይችላሉ ይሄንን በማድረግ ሄዱ ገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ያለ ነው እኛ ብቻ ሳይሆን የዓለም ማበረሰብም ከጎናቸው ሊቆም ይችላል ያ አይደለም ተብሎ ገል ስልጣን ላይ ለመቆየት ስልጣናቸው ሊፈነቅሉን ይችላሉ ብለው የሚፈሩትን የውታደራዊና የደህንነቱን አካላቶችና ባለስልጣናት ብቻ በመፍራት የኢሃዲየ ግን የበላይነት ለማስቆየት ሞክራለው ካሉ እሳቸው ምን እንደገርሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከስልጣን የሚወገዱበት እድል ላይ ይፈጠሩና ያንን ለማስቀረት ሀገርንም ለማዳን ይሄን ታሪካዊ ሐላፊነት በአድጋሚ ሁኔታ ለመወጣት ህዝቡ እየጠየቀው ያለውን ለውጥ ወደ ዲሞክራሲ የሚደረገው ሽግግር ማፋጠን አለባቸው ይሄን ለማድረግ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲው ማሳተፍ ፍረኞችን መፍታት ከተቃዋሚው ጋር ተቀራርቦ መደራደርና መጫ የሚካሄድበትን ሂደትና ጊዜ በአፋጣይ መወሰን አስፈልጊ መስለኛል መልካም ዶክተር ታዬ የመጨረሻው ንድል ለርሶ ለስት ዶክተር አብይ እንደ ሀገር ያለንን ሀብት አማጠል ለመጠቀም የምናደርገው ጥረት በቂ ሳይሆን ሲቀር መቆጨታቸው ሃይቀርም መቆጨትም አለባችሁ ይላሉ ታዳሚያቸውን ይሄንንም ሁኔታ ለመለወጥ ለሁላችንም የምትበቃ በዚያው ልክ ግን የሁላችንም ተሳትፎ የምትፈልግ አገር አለችን እውቀታችሁና ልምዳችሁን ይዛችሁ ወደ አገራችሁ መመለስና አገራችሁን አልምታችሁ መልማት የምትሹ ሁሉ ጃችንን ዘርግተን እንቀበላለን ይላሉ ስለ ይቅርታ ይናገራሉ ቀደም ብሎ ባቶ ጃዋሪ ተቀሱትን የሁሉንም ተሳትፎ የሚጠይቅ ለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ፍቃደኝነትን መሰረት ያደረገ የሚመስል ሐሳብ ነው የተነዘሩት ሶ እንደሚመሩ ተሸንጎ ያለ ድርጅት ሌሎችም ተቃዋሚ ድርጅቶች ምን አይነት ድርሻ ሊኖራቸው ይችላል በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር የቱን ይhall ተጋብዛቸዋል በርግጥ ወደ ተግባራዊ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ለመግባት 
አመሰግናለሁ ቁልፉ ተግባራዬ የሚለው ነው ወደ ተግባር ከተገባ ድረስ በሸንጎ በኩል ዛሬ አይደለም ሳቸው ስለተናገሩ አይደለም ትላንት አይደለም ከሸንጎ ምስረታ ካንድ አመት በኋላ የብሄራዊ መግባባትና ሰላማዊ ትግል ብሎ በጉባኤ የወሰነ አቋም ይዞ ነው ሲንከታተፍ የነበረውና ከዛም አልፎ አሁን የመጨረሻውን እንኳን ብናይ ባለፈው ወር ውስጥ ሲያት ላይ ፌብራሪ ላይ በተደረገው ስብሰባ ላይ ጉባኤ እንዲዘጋጅ ሁሉን አቀፍ ጉባኤ እንዲዘጋጅ ብሄራዊ መግባባትን መሰረት ያደረገ ወደ ሽግግር ዘመን የሚያመራን ጉባኤ እንዲዘጋጅ ብሎ 26 የፖለቲካ ድርጅቶች የተባሰቡበት ውሳኒ አስተላልፎ ነው የተለያየ ይሄ ማለት ምንድነው በእኛ በኩል ፍቃደኝነታችን ዝግጁነታችንን ለረጅም ጊዜ ቆየንና አሁንም ዝግጁ መሆናችንን ነው ነገር ግን ታሪክ አለ እንግዲህ ወደ ኋላ ተመልሰን ስናይ በአግራችን ታሪክ ውስጥ ይሄ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ይሄ አደጋ ግዛዝ ኢትዮጵያን በተቆጣጠረበት ጊዜ ሁሉን አቀፍ የሽግግር ኮንፈረንስ ምናምን ብሎ ሲጠራ ያን ጊዜ ስርቤት ውስጥ ወስሎ ወርውሯቸው ለብዙ ዘመን ስርቤት ሲማጥቆ የነበሩ የትግል ጓዶች እንዳሉ እና አስተውሳለን ያ አይነት ነገር ይደገማል ብለን ባንቀምጥም ያ እንዳይደገም ማረጋጋት አለባቸው ይሄን የሚያረጋግጡ ጥቁት እንድነው በመናገር ብቻ አይደለም በተግባር ሲያወሉት ነው ቀድማቶ ጆዋርም እንዳለው በዛሬው ንግግር ውስጥ ለምሳሌ አልተካተቱም ከመላቸው ሁለት ዋና ነገሮች አቶ ጆዋርም ያነሳቸው ናቸው የዚህ የጊዜው አዋጅ ጉዳይ ያ ባለበት በወታደራ ግዛዝ ውስጥ ባለችበት ኢትዮጵያ እንዴት ነው ይሄ የሚባለው ሰላም እርቁ ምን ሁሉ ሊመጣ የሚችለው እስረኞችን የመፍታት ነገር ምንም አልተጠንቀሰም በዚህ በንግግራቸው ውስጥ ይሄ እንደው በአንደኛው ቀን መተቸት አስጋሪ ቢሆንም ከንትን ከያደካውጣው መግለጫ ጋር ከዚህ ሳምንት ተሰብስቦ ካወጣው መግለጫ ጋር ይወዳደር ጥሩ እንትን ነው እስከ ዛሬ ስንሄድበት የነበረው ጉዞ በጣም ጥሩ ነው አሁን ምድል ስጡን የሚል ነውና የኔ ፍራቻ በውስጥ የትንሽ ፍራቻ የምንድነው ይሄን ከያደግ ማቀፍ ውስጥ መውጣት እስካል ተቻለ ድረስ ያው ይሄ አደጋ ባል ስለሆኑ የሚባሉት እናውን በንግግራቸው የተጠቀሱት ነገሮች ሁሉ ተግባራዊ ማድረግ የሚከብዳቸው ይመስለኛል ከዛ እንግዲህ ለመውጣት የኢትዮጵያ ህዝብም የሚጠይቀው የሥርዓት ለውጥ ነው እንጂ ይሄ አደግን ተጋግኖ ወይም ሪፎርም አምጥቶ እንዲቀጥል ሳይሆን የሥርዓት ለውጥ ለማምጣት ዛሬ የተናገሩትን ተግባራዊ እንዲያደርጉ እንቅስቃሴ ሲጀምር የህዝብን ማመኔታ ያገኛሉ በእኛ በኩል ደጋግመን ያልነው ነው ተሳትፏችንንም ድጋፋችንንም ልንገልጽ እንችላለን በተግባር ሲፈተን ነው ግን ለጊዜ መግዣ የሚሆን ከሆነ ያው ውሎ አድሮ ምናገኘው ምናየው ነገር ስለሚሆን እንደ ይሄ አደግ መሪነት ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ መሪ ሆኖ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻቸው እንዳሉት ጥቅም የሚያስጠብቅ ነገር ለማድረግ ዝግጁ ከሆኑ በእኛ በኩልም ዝግጁ ማንሆንበት ምንም ምክንያት የለም ዝግጁ ማንሆንበት ምክንያት የለም ብለዋል ያቸኳይ ጊዜ ያዋጁን ማብቂያ ማግኘት ከመጀመሪያው ምርጫዎች ውስጥ እንዲሆንም ገልጻቸዋል በአቶ ጆዋርም ንግግር ቀደም ብሎ ሙሉ የማያደርገው ያሉት የነስ ክንድርና ሌሎች ብዙዎች ዛሬ ምስር ላይ ያሉ በፖለቲካ አስተያይታቸውና በመጽሐፍ በመናገራቸው ስር ላይ ያሉ መውጣታቸውን የተመለከተውን ጨምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በንግግር ነፃነት የሚያምኑ ናቸውና ለቃለ ምልልስ በተገኙ የመጀመሪያ የጋጣሚ ምንመለከታቸው ጭብጦች ሆነ አሉ ላሁኑ ግን ዶክተር ታዬ ዘገዬ አቶ ጃዋር መሐመድ መሰግናለሁ ለጊዜያችሁ ጊዜ ርስጥልኝ አቶ አሉላ አንተንምና ቢዮን በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን በመያቹ አገራዊ ጉዳዮችን ለማንጠባረቅና እንድንወያይ በመታደርጉ ጥረት ላይ እንድትቀጥሉበት ይያበረታታው ለተሰጠን እንደል ደግሞ በራሴና በሸንጎ ስም ከርፍ ያለ ምስጋናየን ለማቀርብ ወጣለሁ አመሰግናለሁ አሉላ ሚዲያው በትሬ ቢዮኤ ሌሎች ቪዲዮዎችም ዛሬ የሚታየው የተፋ ጀላንጀል እንዲመጣ ከፍተኛ ሚና ሰጥሎ ተጫወቱ ቢመሰገኑ ይጋባል ወደፊትም ተነጻና ዲሞክራሲ የሆነ ሀገር ውስጥ ስራችሁ የበለጠ እንደምትቀጥሉ ተፋ አደርጋለሁ እንግዶቻችንን ዶክተር ታዬ ዘገየንና አቶ ጆዋር መሐመድን ለጊዜያቸው እናምናመሰግናለሁ